हेलो फ्रेंड्स टेक्नो एंड पीडी दिनेश में आपका स्वागत है टुडे इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट प्रेजेंटेशन व्यूज दैट इज प्रेजेंट इन योर व्यू टैब सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन तो आप जब काम करते रहते हैं प्रेजेंटेशन में तो आपका जो स्लाइड है वो किस हिसाब से आप देखना चाहते हो उसके बारे में हम लोग वन बाई वन डिस्कस करेंगे कौन सा व्यू में आप क्या कर सकते हो और क्यों वो व्यू आपको यूज करना चाहिए मैं उसके बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा फर्स्ट वन जो है आपका वो है आपका नॉर्मल व्यू आप प्रेजेंटेशन व्यूज के अंदर में देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल व्यू है नॉर्मल व्यू में आप क्या कर सकते हैं जैसे कि आपका जो भी प्रेजेंटेशन स्लाइड है उसको आप साइड बाय साइड एक एक करके एडिट कर सकते हैं और थमलेंस के थ्रू से आप नेविगेट कर सकते हैं तो ये हमारा जो बाई डिफॉल्ट है दैट इज योर नॉर्मल व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जितना भी स्लाइड है लेफ्ट साइड आपका थमलेंस में है यहाँ से आप डिरेक्टली आपका अरेंज कर सकते हो डिलीट कर सकते हो हाइड ऑन हाइड कर सकते हो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है मैं इसमें आपको बताया था यहाँ पे देखिए कट ऑप्शन है कॉपी है न्यू स्लाइड बना सकते हैं डुप्लीकेट स्लाइड कर सकते हैं स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हैं इसको रिसेट कर सकते हैं यहाँ से आपका उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं हाइट ऑन हाइट भी कर सकते हैं ये होता है आपका नॉर्मल व्यू सेकेंड वन जो है वो है आपका आउटलाइन व्यू तो आउटलाइन व्यू में आप क्या कर सकते हैं आप एडिट करेंगे और जो भी आपका स्लाइड है उसमें आप जम करके जा सकते हैं तो इसमें आप खास करके आपका जो भी है स्पीकर नोट्स हम लोग बोलेंगे इसको जैसे ये फर्स्ट स्लाइड है और इस स्लाइड के बारे में आप यहाँ पे कुछ ज्यादा मेंशन नहीं किए हो और आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना करना है जब आप प्रिंट निकालेंगे इसका तो वो नोट के साथ में आएगा ताकि आपका जो भी ऑडियंस है व्यूअर है उनको आपका जो लेक्चर क्लास था जो प्रेजेंटेशन का वो सारे के सारे उन लोग को वहां से पढ़ के भी सीखने के लिए मिल जाएगा तो उसके लिए हम लोग खास करके आउटलाइन व्यू यूज करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा फर्स्ट स्लाइड है और फर्स्ट स्लाइड में हमारा जो भी आउटलाइन है जैसे हेडिंग जो जो है क्या क्या है देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एक आउटलाइन है उसके अंदर में तीन है उसके एक्सेप्ट भी मैं यहाँ पे क्या किया हूँ ये स्लाइड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ तो आप भी इस तरह यहाँ पे टाइप करके रख सकते हैं द मेन एम ऑफ द क्रिएटिंग दिस प्रेजेंटेशन जो भी है इज स्पेड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर इट्स हार्डवेयर कंपोनेंट यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ ये होता है आपका आउटलाइन व्यू उसी टाइप का आपको अगर सेकंड स्लाइड में देखना है कि आपका हेडिंग क्या है आउटलाइन क्या है उसमें नोट आप क्या एड कर सकते हैं उसके लिए आपको सेकेंड स्लाइड में क्लिक करना है आप ये देख सकते हैं तो यहाँ जैसे हम लोग क्लिक किए हैं आप यहाँ से देख सकते हो आपका जो भी आउटलाइन है अब जैसे इसके अंदर में हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे भी आप कुछ भी इसका इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करके लिख सकते हो ये होता है आपका आउटलाइन व्यू नेक्स्ट जो है वो है आपका स्लाइड शॉटर व्यू स्लाइड शॉटर व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि आपको जितना भी स्लाइड है एक ही जगह ग्रुप करके दिखाएगा देखते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे मैं क्लिक किया यहाँ पे देखिए हमारे जो आठ स्लाइड है एक ही पेज में फुल स्क्रीन में हमारा वन बाई वन दिखाया है इसमें क्या कर सकते हैं आप कहीं पे भी इसको अरेंज करके लेके जा सकते हैं वन बाय वन देखिए आपके हिसाब से जहां पे भी आपको रखना है यहाँ पे नंबर मेंशन क्या हुआ है ये मेरा एक नंबर स्लाइड था दो नंबर है यहाँ पे आपको एक और चीज भी देखने के लिए मिलेगा जैसे कि आप यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग हम लोग यूज किए थे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे रिहर्सिंग कैसे नरेशन आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड जो है 21 वन सेकेंड के लिए है सेकेंड स्लाइड के लिए ये देख सकते हैं आप थर्ड स्लाइड के लिए भी देख सकते हैं तो उसके लिए खास करके हम लोग यूज करते हैं आपका स्लाइड शॉटर जो व्यू है उसके बाद नेक्स्ट जो व्यू है वो है आपका नोट पेज यहाँ से आप डायरेक्ट इसको राइट क्लिक करके भी बाकी ऑप्शन यूज कर सकते हैं इसमें है आपका हाइट बैकग्राउंड कलर डिलीट डुप्लीकेट न्यू स्लाइड कॉट कॉपी पेस्ट सारे सारे आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज योर नोट्स पेज नोट्स पेज में आप क्या करेंगे जैसे मैं कुछ समय पहले आपको बताया था कि आउटलाइन व्यू में आप पर्टिकुलर जो भी स्लाइड है उसका जो भी आपको नोट्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखना है आप नीचे में टाइप कर सकते हैं तो नोट्स पेज में क्या होगा आपको ये यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो इसमें जैसे हम लोग जाएंगे आपका जो भी प्रेजेंटेशन है जैसे आप प्रिंट निकालोगे तो उस टाइम में कैसे दिखेगा अब जैसे मैं इसमें क्लिक किया हूँ ये हमारा सेकंड स्लाइड है इसमें कुछ भी नहीं है अब चलिए मैं ऊपर लेके जाता हूँ ये देखिए हमारा ये फर्स्ट स्लाइड है मैं थोड़ा जूम यहाँ से बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो ये देखिए ये आपका फर्स्ट स्लाइड है तो आप जब प्रिंट निकालेंगे फर्स्ट स्लाइड का तो आपका स्लाइड का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपका स्लाइड का कंपोनेंट्स ऊपर में आएगा उसके नीचे
उसी टाइप का आपका जितना भी स्लाइड है सब में अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डेप्थ में अगर मेंशन करना चाहते हो तो आप पहले यहाँ आउटलाइन व्यू में मेंशन कीजिए उसके बाद नोट्स पेज में जाके आप देखिए कि कैसा ये दिखेगा आपका जो भी स्लाइड है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन प्रिंट निकालने के बाद में आपका उसके बाद नेक्स्ट जो व्यू है दैट इज योर रीडिंग व्यू रीडिंग व्यू में आप वन बाई वन स्लाइड निकलते जाएगा आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे फुल स्क्रीन में आएगा ये देखिए ये आपको फर्स्ट स्लाइड है यहाँ पे आप पढ़ेंगे यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है बस आपको स्लाइड में जो भी ऑब्जेक्ट है कंपोनेंट है उसके अंदर में उसको वन बाई वन आप रीड करेंगे ये होता है आपका रीड व्यू अब इसको कैंसिल करने के लिए आपको एस्केप दबाना है आप नीचे से यहाँ पे भी बाकी व्यू व्यू है वहां पे आप स्विच करके जा सकते हैं मैं एस्केप प्रेस कर लेता हूँ ये मेरा अब नॉर्मल हो चुका है अब इसमें जाऊंगा एक बार फिर से नॉर्मल व्यू कर लेता हूँ ये मेरा नॉर्मल व्यू नेक्स्ट वन जो है वो है आपका खास करके सो ये मैं पहले से भी कवर कर चुका था जैसे कि आप रूलर में ऑन करेंगे यहाँ पे तो ये ऊपर में देख सकते हैं आपका साइड के जस्ट एव एक रूलर एड हो चुका है इससे आप आपका ऑब्जेक्ट जो भी है इसका प्लेसमेंट कर सकते हैं यहाँ से कहाँ पे कितना तक का जाएगा आएगा ताकि आपका लाइनिंग भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए उसके बाद ग्रिड लाइंस है यहाँ पे आपका लाइनिंग आ जाएगा स्लाइड के अंदर में हल्का सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको हटाना है तो आपको दोबारा इसको ऑफ करना है फिर यहाँ से जाके ऑफ करना है आपको अगर कुछ गाइड्स भी देखना है तो यहाँ पे आप गाइड भी यूज कर सकते हैं ये देखिए ये हमारा जो स्लाइड है इसका बीचों बीच लाइनिंग आया है ताकि सेंटर आपको पता चलेगा इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ उसके बाद है नोट्स नेक्स्ट वन जो है दैट इज योर जूम जूम मैं बताया था आप लोग को ये बाय डिफॉल्ट जो है हमारा 70 परसेंट है आप जूम में जाएंगे जैसे मैं यहाँ पे 100 परसेंट कर दूंगा ओके okay कर दूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा देखिए हो गया है अब इसमें मैं क्लिक करूंगा जूम को यहाँ पे फिट जो है वो हम लोग हमेशा रखते हैं जैसे यहाँ पे फिर से क्लिक करूंगा तो ये आधा इधर उधर हो गया है ताकि आपको फिर स्क्रोल बार यूज करना पड़ जाएगा इधर उधर घूमने के लिए देखिए आपका स्लाइड का कंटेंट फिट नहीं आ रहा है तो इससे काम करने में दिक्कत होता है तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पे फिट टू विंडो करना है और जूम जो भी है आपका मान लीजिए इधर का भी लेना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं यहाँ से आपको इसको 100 परसेंट ले लेना है उसके बाद जो है वो है आपका कलर इफेक्ट जैसे कि मान लीजिए ये आपका कलर स्लाइड है जितना भी यहाँ पे हमारा है सारे सारे कलर स्लाइड है मान लीजिए आपको ब्लैक एंड व्हाइट देखना है तो यहाँ पे आप ग्रे स्केल या ब्लैक एंड व्हाइट में क्लिक कर सकते हैं ग्रेस कल जैसे कर देंगे आपका जितना भी स्लाइड है ये व्हाइट पेज में आपका दिखाएगा कब इसको यूज करेंगे जैसे कि आपको मान लीजिए प्रिंट निकालना है और आपको कलर प्रिंट नहीं करना है जस्ट आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो ऐसे केस में आप इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे सेव करने के बाद में इसको फिर प्रिंट निकाल लेंगे नेक्स्ट यहाँ से आप बैक भी जा सकते हैं बैक व्यू जाके यहाँ से बैक टू कलर व्यू कर देंगे तो ये आपका फिर से कलर व्यू में आ जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे नेक्स्ट वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस वन आपका जो यूनिडो है उसके बाद इसको अरेंज कैसे है करना है मैक्रो क्या है ये मैं आपको वार्ड में कवर करके बताया था नीचे सेक्शन में आप जूम भी देख सकते हैं पावर पॉइंट का मिनिमम जो जूम होता है वो टेन है एंड मैक्सिमम जो है आपका स्लाइड का वो होता है फोर इसको आप याद रखेंगे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा थैंक यू सो मच सी यू इन द नेक्स्ट क्लास